हेलो एवरीबॉडी वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर पटियाला क्लासेस विद द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी एंड दिस सीरीज इज प्रेजेंटेड बाय मी सोमिल मल्होत्रा दिस इज आवर फेसबुक पेज विद दिस ऑफिशियल लोगो एंड यू कैन फॉलो अस ऑन आवर फेसबुक पेज देन कम टू आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज साइटोलॉजी टू व्हिच आई हैव डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स इन द फर्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन टू साइटोलॉजी एंड द सेकंड पार्ट वी विल टॉक अबाउट द फंक्शनिंग एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेल then come to the first part introduction to the cytology the word cytology it is made up of two words cyt and ology the word ology means study of a subject and the word cyte stands for a cell then come to the meaning of cytology cytology ka meaning kya it is a branch of biology and medicine which concerned with the structure and function of plant and animal cell जो भी किसी प्लांट और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात करेगा उसको हम cytology कहेंगे then come to the definition of cell cell ki definition kya keh rahi hai it is smallest structural and functional unit of an organism kya hai cell cell kisi bhi organism ka sabse chhota structural and functional unit hai which is typically microscopic wo itna chhota hai ki microscope pe dikhne se hi dikhega and which consists of a cytoplasm cytoplasm kya hai uh, this is a diagram of a cell and this blue color substance in a cell is known as cytoplasm and cell ke andar na ek middle mein this is known as nucleus and which is enclosed in a cell membrane cell membrane na cell ke bahar ek outer layer hai jisko hum cell membrane keh rahe hain which is also known as plasma membrane then come to the hierarchical order of a cell hierarchical order kya cell ka first of all a chemical came into the being we don't know how this chemical Uh, came into the being that is why scientists call it this chemical as a god from this chemical 2 billion years ago life started with the cell ke cells chemical se ek cell bana tha then bahut sare cell banke milke ek tissue banaya inhone tissue kya hai it is a group of cells performing a special function then lots of tissues come together to form an organ like organ organ like heart lung and kidney etcetera then lots of organs come together to form a organ system organ system like respiratory system then excretory system then apna digestive system then lots of organ system comes together to form a organism like animal and human beings also included in the category of animals in biology then come to the timeline of cell discovery in 1665 रॉबर्ट रॉबर्ट हुक नाम का एक बंदा था हुक क्वाइन द टर्म सेल व्हिच मींस अ लिटिल रूम देन इन 1674 ल्यू वैन हुक फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन अ पॉन्ड वाटर जो फर्स्ट लिविंग सेल था पॉन्ड वाटर में मिला था देन इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल न्यूक्लियस क्या है सेल के हमने डायग्राम देखी थी उसके मिडल में सेंटर में एक राउंड सी स्ट्रक्चर थी उसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ अ सेल याद रखना कि पहले न्यूक्लियस मिला था दैट जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म नहीं मिला ठीक है देन इन 1839 पर्किंस क्वाइंट द टर्म प्रोटोप्लाज्म द वर्ड प्रोटो मींस प्रिमिटिव दुनिया के सबसे पहली कोई भी चीज हो ना वहां पे वर्ड प्रोटो लग जाता है प्रोटो और प्लाज्म मींस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस देन इन 1838 सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्क्लेडेन एंड स्कैवन स्क्लेडेन ने प्लांट सेल के ऊपर काम किया था और स्कैवन ने एनिमल सेल के ऊपर काम किया था but they were not able to explain how these cells further expanded then in 1855 this cell theory was expanded by virchow virchow ne kya kaha he explained how this cell division took place then what is cell theory all living cells are composed of cells jo bhi jitne bhi living cells hain wo cell se hi bane hue hain and they are made up of product of सेल सेल के प्रोडक्ट से ही बने हुए हैं देन विरको क्या कहता है विरको कहता है कि ऑल सेल्स राइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स विरको कहता है जो पहले से सेल्स है ना उससे ये सेल्स बने हुए हैं जिसके लिए उसने एक वर्ड यूज किया ओमनी सेलुलर सेलुलर जिसका मतलब क्या है ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स देन कम कम टू द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स देयर आर द टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम प्रोक्रियोटिक एंड द यूक्रियोटिक द वर्ड प्रोक्रियोटिक इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स प्रो एंड क्रियोंस प्रो मीन्स प्रिमेटिव प्रिमेटिव मीन्स एवोल्यूशनरी स्टेज ठीक है देन यूक्रियोटिक यूक्रियोटिक मीन्स यू मीन्स ट्रू एंड क्रियोन्स मीन्स न्यूक्लियस सो यूक्रियोटिक आर द ऑर्गेनिजम हैविंग ट्रू न्यूक्लियस एंड दिस प्रोक्रियोटिक 
प्रोक्रेटिक अर्थ एवोल्यूशन इन प्रेमेटिव ऑर्गेनिज्म एंड मीन्स इसमें जो सेल्स होते हैं ना इस ऑर्गेनिज्म में उनका जो फंक्शन है वो बेसिक फंक्शन है एट द प्रिमेटिव स्टेज अर्ली स्टेज यू क्रोटिक अर्थ एवोल्यूशनरी एडवांस ऑर्गेनिज्म उनके जो सेल्स है उनका जो फंक्शन है थोड़ा एडवांस है ठीक है देन प्रोक्रोटिक अर्थ यूनिसेलुलर मतलब के एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म है वेर एज दिस यूक्रोटिक कैन बी मेड अप ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर वो एक साल से भी बने हो सकते हैं मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं देन प्रोक्रोटिक प्रोक्रोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एबसेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है सेल था सेल के मिडल में एक न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं विच इज एबसेंट इन प्रोक्रोटिक ऑर्गेनिजम वेर एज इट इज प्रेजेंट इन यूक्रोटिक ऑर्गेनिजम देन कम टू द एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू लाइक प्रोक्रोटिक एग्जाम्पल क्या है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया इसको हम साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं साइनो का मतलब क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू कलर सो अपने पास यहाँ पे ब्लू के साथ ग्रीन है जिस, जिसको हम मोन्द्रा भी बोलते हैं मोन्कर इसके बारे में बाद में बात करेंगे ये क्या है देन प्रोक्रोटिक के स्मॉलेस्ट सेल के एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा एंड द एग ऑफ एंड ऑस्ट्रिच इज अ एग्जाम्पल ऑफ लार्जेस्ट सेल ऑफ प्रोक्रोटिक ऑर्गेनिज्म Then come to the example of eukaryotic organisms. Diverse form of plants came to known as plantae. Diverse form of animal came to known as animalia. Diverse form of fungus came to known as fungi. Phytoplankton. Phytoplankton is what? These are the microscopic plants in the water who started photosynthesis. Photosynthesis. Which was named as protista. This was named as who? R. H. Vitakar was actually named as this. उसने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक ही टर्म प्रोक्रियोटिक एज ही मेड ही गेव द नेम ऑफ मोन्द्रा टू द प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड द यूक्रियोटिक को उसने दो uh, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया फर्स्ट को यूनिसेलुलर कहा और दूसरे को उसने मल्टी सेलुलर के कैटेगरी में रखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को उसने प्रोटेस्टार का नाम दिया जैसे कि फाइटोप्लैक्टून थे देन मल्टी सेलुलर आर फर्दर कैटेगराइज इन टू द टू पार्ट विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल जो विदाउट सेल वॉल वाले थे उसको उसने एनिमिलिया का नाम दिया जैसे कि ह्यूमन बींग्स ठीक है देन विद सेल वॉल आर फर्दर कैटेगराइज इन टू द टू फर्स्ट इज नोन एज फोटोट्रॉफिक अनदर इज नोन एज हिट्रोट्रॉफिक फोटोट्रॉफिक है फोटोट्रॉफिक आर द ऑर्गेनिजम्स हु सिंथेसाइज देयर फूड बाय देयर ओन जो अपना फूड आप बनाते हैं जैसे कि प्लांट्स जिसको उसने नाम दिया प्लांटे देन हिट्रोट्रॉफिक हिट्रोट्रॉफिक आर द ऑर्गेनिजम्स हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स सो फॉर एग्जाम्पल फंजाई Then come to the domains of life by R. H. Vitakar. R. H. Vitakar क्या था? सबसे पहले दुनिया में monera came into the being, then protista, then fungi, then plantae, and then animalia. Finally, uh, in the last stage, animals came uh, came into the being. Then comparison of plant and animal cell. Plant और animal cell में comparison क्या है? में difference क्या है? पहले हम ये देखेंगे इन दोनों में कौन-कौन से organs हैं? सबसे पहले तो है अपने पास cell membrane. Cell membrane ये है. सेल मेम्ब्रेन के एनिमल के बाहर एक आउटर लेयर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज प्रेजेंट इन बोथ द केसेस वेदर इट इज इन अ प्लांट सेल और वेदर इट इज एन एनिमल सेल वैक्यूल वैक्यूल इज आल्सो प्रेजेंट इन द बोथ द केसेस लेकिन ये जो वैक्यूल है ना एनिमल सेल का छोटा है एंड प्लांट सेल का बहुत बड़ा है ये देखो ठीक है देन न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या है न्यूक्लियस है कोई चीज एनिमल सेल में भी है प्लांट सेल में भी है देन साइटोप्लाज्म दैट जेली लाइक सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन बोथ द केसेस देन कम टू द क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट क्या इट इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म व्हिच इज आल्सो नोन एज प्लास्टिड प्लास्टिड भी कहते हैं इसको सम ऑफ देम कंटेन्स क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्या है दिस इज अ सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द प्लांट्स देन वी हैव सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन दोनों में है प्लांट सेल में भी एनिमल सेल में भी है और लेकिन प्लांट सेल में ना एक एक्स्ट्रा चीज है दैट इज नोन एज सेल वॉल दिस प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द ये जो आउटर लेयर है ना प्लांट सेल में इसको हम सेल वॉल कह रहे हैं विच प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल देन कम टू द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों में कौन कौन से ऑर्गन uh, है लाइक like, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में है हेयर प्लांट सेल में भी है गोल्जी बॉडी विच इज ऑल्सो नोन एज गोल्जी अपरेटस इट इज प्रेजेंट इन द बोध केसेस न्यूक्लियस 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 सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म दैट जेली लाइक सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द बोध केसेस देन डिफरेंस का फिर डिफरेंस है 
क्लोरोप्लास्ट में सेल वॉल में और वैक्यूल में साइज ऑफ वैक्यूल देन कम टू द डिफरेंस दिस एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉल इन साइज दिख रहा है दिखने में है थोड़ा सा एनिमल सेल थोड़ा छोटा है देन सेल वॉल इज एबसेंट इन एनिमल सेल वेयर इट इज सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज इन एनिमल सेल वेर एस वैक्यूल्स आर वेरी बिग इन साइज इन प्लांट सेल ये एनिमल सेल का छोटा सा एक वैक्यूल देन कम टू द एक्सेप्शन नो दर एनिमल सेल्स प्रोजेस इज अ प्लास्टेड एक्सेप्ट द प्रोटोजोर युगलेना इस शेप का ना एक ऑर्गेनिज्म है ठीक है जो एक एक्सेप्शन है एनिमल सेल में प्लास्टेड होने का अदरवाइज प्लास्टेड इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल देन कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन uh, है इसमें गोल्जी ऑपरेटर्स स्मूथ एंड प्लास्टिकोलम देन न्यूक्लियर इन वैल्व न्यूक्लियर साइटोप्लाजम देन रफ एंड प्लास्टिकोलम माइट्रोगोन्ड्रिया राइबोजोम लाइजोजोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन देन कम टू द सेंट्रियोल सेंट्रियोल इज समथिंग विच इज मोस्टली प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड एनिमल सेल्स एंड विच हेल्प इन द डिविजन ऑफ सेल्स इन एनिमल सेल्स देन कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल इसमें क्या क्या है रफ एंडोप्लास्मिक रेक्टिकुलम लाइजोजोम स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेक्टिकुलम साइटोप्लाजम क्लोरोप्लास्ट देन राइबोजोम माइट्रोकोन्ड्रिया सेल वॉल एडजेशन सेल वॉल प्लाज्मा मेम्बर न्यूक्लियर इम्वेलप गोल्जी ऑपरेटस न्यूक्लियस एंड अगेन क्लोरोप्लास्ट दीज आर दीज सर्कुलर थिंग्स विच आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल देन कम टू द डायग्राम ऑफ सेल जो हम अपने एग्जाम में शुरू यूज कर सकते हैं जैसे कि सबसे पहले हमारे पास क्या है सेल वॉल है देन उसके अंदर वाली जो लेयर है दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन देन इन द मिडल ऑफ सेल देर इज समथिंग नोन एज न्यूक्लियस विच कंटेन्स जीन्स इसके बारे में बाद में बात करेंगे जीन्स वगैरह क्या होते हैं देन कम टू द दिस जेली लाइक सब्सटांस अराउंड द न्यूक्लियस इज नोन एज साइटोप्लाजम विच कंटेन्स एंडोप्लाजमिक रेक्टिकुलम माइट्रोकोन्ड्रिया राइबोजोम लाइजोजोम एंड गोल्जी ऑपरेटर्स दीज आर दिंग विच वर वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लर्न सो वट आई डिड आई मेड एन एक्रोनिम मैंने क्या किया ई एम आर नाम का मैंने कोई टेस्ट करवाया था ठीक है जो मैंने एल जी कंपनी से करवाया था बस मैंने इसको ऐसे याद किया ई फॉर एंडोप्लाजमिक रेक्टिकुलम एम फॉर माइट्रोकोन्ड्रिया आर फॉर राइबोजोम एल फॉर लाइजोजोम एंड जी फॉर गोल्जी ऑपरेटर्स एंड दिस वॉज आर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल थैंक यू स्टेट इवेंट